ఉంఫన్ తుఫానుతో తీవ్రంగా నష్టపోయిన పశ్చిమ బెంగాల్ ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మరికాసేపట్లో ఏరియల్ సర్వే నిర్వహిస్తారు రాష్ట చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఉంఫన్ తుఫాను పశ్చిమ బెంగాల్ ను పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేసింది రాజధాని కోల్కతా నగరం పూర్తిగా నీట మునిగింది దీంతో ప్రధానమంత్రి స్వయంగా పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు సిద్దమయ్యారు ఉదయం పది గంటలకు ఢిల్లీ నుంచి కోల్కతా బయలుదేరతారు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఎయిర్పోర్ట్ చేరుకుని అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్లో ఏరియల్ సర్వేకు వెళ్తారు బసిరిహత్తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తారు మధ్యాహ్నం మళ్లీ కోల్కతా చేరుకుని అక్కడి నుంచి భువనేశ్వర్ వెళ్తారు లాక్డౌన్ కారణంగా నివాసానికే పరిమితమైన ప్రధాని మోడీ ఎనబై మూడు రోజుల తర్వాత తొలిసారిగా అధికారిక పర్యటన కోసం ఢిల్లీ దాటుతున్నారు బెంగాల్లో ఎక్కడ చూసినా విరిగిపడ్డ చెట్లు నేల కూలిన స్తంభాలు కనిపిస్తున్నాయి తుఫాను తీరం దాటి రెండు రోజులు గడుస్తున్నా ఆ విలయం నుంచి ఇంకా కోలుకోలేదు ఎక్కడ చూసినా వరద నీరే కాలనీలు పంట పొలాలు రైల్వే ట్రాక్లు ఆఖరికి ఎయిర్పోర్ట్లో రన్వేలు సైతం వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి ఎక్కడికక్కడ నీళ్లు నిలిచిపోయాయి గాలివాడ భీభత్సానికి కోల్కతా మొత్తం తుడిచిపెట్టుకుపోయింది సగానికి సగం జనాభా రెండు రోజులుగా అంధకారంలోనే ఉంది గాలివానకు కరెంటు స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి చెట్లు కరెంటు తీగలపై పడ్డాయి దీంతో కరెంటు సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతింది జనం బిక్కు బిక్కుమంటూ కాలం వెల్లదీస్తున్నారు ఇప్పటికే రంగంలోకి దిగిన సహాయక బృందాలు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు కరెంటు వ్యవస్థను పునరుద్దరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు విరిగిపడ్డ చెట్లను తొలగిస్తున్నారు ఫైర్ సిబ్బందితో కలిసి తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టారు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఐదారు బృందాలు సహాయక చర్యల్లో ఉన్నాయి భారీ ఆస్తి నష్టంతో పాటు ప్రాణ నష్టాన్ని మిగిల్చింది ఉంఫన్ తుఫాన్ ఇప్పటి వరకు డెబ్బై రెండు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు వేలాది మంది నిరాశ్రులయ్యారు వేల సంఖ్యలో ఇళ్లు కూడా దెబ్బతిన్నాయి 